Lando Norris insatisfeito ou com extremamente animado com a Alpine e boas notícias para a Ferrari em 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo sobre reabastecimento hoje pela manhã, se você não viu dê uma olhada, sempre publicando dois vídeos ao dia, e agora vamos às principais notícias desses últimos dias, tem algumas até um pouquinho mais antigas, eu deixei tudo para um vídeo só. Então vamos começar com o seguinte, Lando Norris admitiu que a McLaren não estava muito ao seu gosto e ele não curtiu tanto quanto o carro do ano passado. De acordo com o jovem britânico, 2022 foi o ano mais distante em termos de pilotagem que ele quer de um carro. No ano passado foi um meio termo, mas em 2022 se afastaram ainda mais do que ele sente a forma que seria boa de pilotar, o que seria mais adequado para ele. Ele ainda afirma que a ideia é ter um carro rápido e ele sente que poderá pilotá-lo, ao invés de simplesmente dirigir um que agrade. Então ele prefere um rápido do que agrade, só que o carro não tem sido rápido. Então ficou uma pequena crítica do Lando Norris à McLaren, que realmente não conseguiu andar para frente em 2022. Nós vimos que eles caíram de produção, as suas atualizações não estavam necessariamente gerando a performance que eles gostariam, então a McLaren ficou um pouquinho para trás quando comparado com os seus rivais de meio de pelotão, principalmente a Alpine. Mas e aí, você acha que o Lando Norris tem sim esse potencial para quando receber um carro top brigar com os principais da categoria, ou você acha que ele não vai conseguir fazer muita coisa além de ser um bom piloto no meio de pelotão? Diz aí nos comentários. Esteban Ocon falou sobre Pierre Gasly e também o carro de 2023 da Alpine. Sobre o Gasly, ele falou que é um pouco irritante ficar recebendo perguntas sobre a sua rivalidade, mas ele entende que a mídia gosta de um drama porque precisa escrever alguns artigos, mas não há nenhum problema, eles já superaram. Quando perguntado sobre a rivalidade em si, ele falou que primeiro eles têm que chegar lá, esse lá seria brigar por pódios e vitórias. Então depois que chegar lá, talvez aconteça algum tipo de rivalidade. Só que o importante aqui na matéria do Ocon é o que ele fala sobre o carro da Alpine. Tem duas matérias distintas que eu vou estar deixando na descrição em que ele fala do carro de 2023. E ele fala no início o seguinte, estão no caminho certo, a etapa mais difícil não é ir de quinto para quarto, mas sim de quarto para terceiro, onde a diferença é maior entre as equipes. Não será fácil de imediato, mas com o ritmo do desenvolvimento que tiveram esse ano, eles podem se enxergar lá, ainda mais se conseguirem manter isso durante o inverno, ou seja, durante esse período de férias da Fórmula 1, porque lá é inverno. Ele já testou o carro do ano que vem no simulador e é muito promissor. Eles são os próximos da fila, ou dependendo de como você quer interpretar essa, esse ditado, essa frase dele, talvez ele queira dizer que eles são os que, que vão bater de frente com o terceiro colocado, que seria Mercedes, Ferrari, enfim, alguma das três grandes. Só que não para por aí. Em uma outra entrevista, ele fala que foi muito encorajador o que ele viu no simulador. O carro é incrivelmente rápido. Ok, até agora são apenas simulações, mas ele concluiu que é bom. Então nós não sabemos qual é o parâmetro necessariamente que o Esteban Ocon está colocando para essa comparação se é uma comparação direta com as três principais ou é de meio de pelotão. Se for de meio de pelotão, faz sentido. A Alpine teve sim uma correlação excepcional nas suas atualizações em 2022, então o que eles faziam na, no simulador virava algo muito bom na pista e foram várias atualizações. Então sim, nesse aspecto nós podemos ver que a Alpine pode vir muito forte mais uma vez nessa briga de meio de pelotão. Agora, se ele está falando que o carro é muito promissor para bater de frente com as três principais, aí é um assunto surpreendente. Ou eles acharam alguma coisa muito fora da caixinha, ou o Ocon está um pouco emocionado demais. Nós vamos saber qual dos dois é quando os carros forem para a pista já na pré-temporada em fevereiro e também nas primeiras corridas de 2023. 
mas até lá muitas especulações vão surgir tanto de Alpine quanto de outras equipes, principalmente as três ali principais e nós vamos ficar de olho para ver o que que acontece. Mas e aí, qual a sua opinião? Você confia na Alpine? Diz aí. Por último, mas não menos importante, temos boas notícias para você ferrarista. Parece que a Ferrari está muito esperançosa no carro de 2023. De acordo com a mídia italiana, está sendo feito um bom progresso no projeto 675, que é o carro do ano que vem. O carro já teria sido testado em três áreas principais e os primeiros resultados parecem ser promissores. É um carro que eles estão contando que vai lutar seriamente pelo título, porque ao contrário das temporadas passadas, eles só precisaram fazer leves ajustes de 2022 para esse modelo de 23. Inclusive os ajustes ainda foram supervisionados por Mattia Binotto. Os dados do túnel de vento são supostamente muito positivos e parece que vem trabalhando arduamente para atingir uma velocidade máxima mais elevada através de uma maior eficiência aerodinâmica, porque a falta de velocidade da Ferrari não é somente por conta do motor, mas sim por conta do excessivo arrasto e também de um assoalho que não é tão eficiente. Outro ponto que está sendo colocado é que os pneus de 2023 podem ajudar a Ferrari. Leclerc falou em entrevista que nos testes de simulações em Maranello, com os dados dos novos pneus, aparentemente a Ferrari vai se portar melhor, porque esses pneus estão sendo feitos para ter menos saída de frente e isso teria prejudicado muito a Ferrari, principalmente na segunda parte do campeonato 2022. E o último ponto importante sobre a Ferrari desse pacotão de notícias positivas, pelo menos em termos de simulações, é que a confiabilidade do motor Ferrari parece estar excelente, deram um avanço significativo. O que isso significa na prática? Significa correr com mapas mais agressivos por mais tempo. A Ferrari teve que abrir mão da potência durante um período em 2022 por conta da confiabilidade que estava deixando na mão. Agora parece que a Ferrari resolveu o problema, lembrando que as equipes podem mexer na confiabilidade livremente de seus motores. Outro ponto que vale a gente lembrar, já pegando o gancho do motor, é que sim, a Ferrari aparentemente vai vir com um motor muito forte. Você lembra o que o Gunter Steiner falou recentemente que nós trouxemos aqui no canal? Inclusive foi matéria de capa de vídeo aqui, que o motor Ferrari 2023 será uma bomba no bom sentido. O pessoal até brincou, né? Falou, pô, vai ser uma bomba porque fica estourando aí o motor, né? Explodindo. Não, vai ser um motor muito rápido e confiável. Aparentemente a Ferrari vai voltar a ter algo naquele nível 2019 do famoso motor adulterado. Só que dessa vez, vamos assim dizer, dentro das regras. O Mattia Binotto, para quem não sabe, é da área de motores, então não me surpreenderia a Ferrari ter um motor muito forte em 2023, já que o expert, o chefe da equipe é expert nessa área. Mas o que você achou desse pacotão de notícias da Ferrari? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!